నేను యూకే స్టూడెంట్ వీసాకి అప్లై చేసుకున్నాను నేను బుక్ చేసుకున్న వీసా స్లాట్ వచ్చేసి గోపాలన్ మాల్ జేపీ నగర్ థర్డ్ ఫేజ్ బెంగళూరులో ఉందండి అక్కడ ప్రాసెస్ అంతా నేను మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హలో అండి నా పేరు రోహిణి సో ఈరోజు మన వీడియోలో మనం చె మనం మాట్లాడుకునేది యూకే స్టూడెంట్ వీసాగా అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మనం విఎఫ్ఎస్లో స్లాట్ వచ్చాక మనం విఎఫ్ఎస్ స్లాట్కి వెళ్ళే ముందు ఏం డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మనం సెట్ చేసుకోవాలి అండ్ విఎఫ్ఎస్ ఆఫీస్లో వెళ్ళాక ప్రాసెస్ అని ఎలా జరుగుతుంది అనేది నేను మీకు డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో బిఫోర్ ఐ గివ్ యూ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పైన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా మీరు క్లిక్ చేస్తే నేను ఫర్దర్గా ఏ వీడియోస్ చేసినా కూడా మీకు అవి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూ వాచ్ దట్ యూ మైట్ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ వీడియోస్ ఆ రైట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు వాట్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ సో మనము ఎప్పుడైతే వీసా స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటామో మనకి మన ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుందండి మన ఈమెయిల్ ఐడికి సో ఇది నేను ఒక టూ కాపీస్ తీసుకుని పెట్టుకున్నాను దీంతోపాటు మనం ఏం డాక్యుమెంట్స్ క్యారీ చేయాలనేది ఒక చెక్ లిస్ట్ డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్ కూడా వస్తుంది సో ఇది కూడా ఒక టూ కాపీస్ మీరు ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకుని పెట్టుకోండి సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ దెమ్ హ్యాండీ వెన్ యూ గో టు ది విఎఫ్ఎస్ ఆఫీస్ సో ఈ రెండు మీరు మీరు ఒక ఫైల్ క్యారీ చేసిన విత్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి రెండు మాత్రం మీరు హ్యాండీగా క్యారీ చేసుకుంటే రైట్ యూ ఎంటర్ ద ఆఫీస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ అడిగే డాక్యుమెంట్స్ ఇవి అండి ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ డాక్యుమెంట్స్ చెక్ లిస్ట్ సో ఇవి ఇవి అయిపోయాక ద నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ స్టడీస్ సో మీరు చేసిన ఫస్ట్ మీ టెన్త్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి అండ్ దెన్ మీ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి అండ్ దెన్ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్లో నేను త్రీ సర్టిఫికేట్స్ క్యారీ చేస్తున్నానండి ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద కాన్సాలిడేటెడ్ మెమొరాండమ్ నెక్స్ట్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ కాన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ సో ఈ మూడు ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి సో దట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యూ కెన్ గివ్ ఆల్ ద సెట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ డాక్యుమెంట్స్ అట్ వన్స్ దీని తర్వాత మనము యూకే ఎంటర్ అవ్వడానికి దే హ్యావ్ అ మ్యాండేటరీ హెల్త్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ ట్యూబర్ క్లాసెస్ టెస్ట్ అనమాట సో నన్ను కూడా ఈ ట్యూబర్ క్లాసెస్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి అన్నారు సో వెన్ ఐ హ్యావ్ కా గెట్ ఇట్ డన్ అది కూడా నేను ఒక కాపీ ఒరిజినల్ కాపీ అనేది క్యారీ చేస్తున్నాను దిస్ ఈస్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు ది విఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అనమాట దీని తర్వాత మనకి యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మన అప్లికేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక క్యాష్ లెటర్ అనేది ఇస్తారండి దీని పేరు క్యాష్ లెటర్ క్యాష్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ లెటర్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫర్ స్టడీస్ అనమాట సో దీంట్లో మన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి మన స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ మన మన ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మన పేరెంట్స్ గురించి ఇఫ్ యూఆర్ మ్యారీడ్ మీ డిపెండెన్స్ గురించి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అనేవి దీంట్లో కూడా ఉంటాయి సో ఇది కూడా మీ ఈమెయిల్ ఐడికి వస్తుంది ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ సో అది కూడా నేను ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని నేను అది కూడా క్యారీ చేస్తున్నాను దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ మనము యూకేలో స్టడీ చేయ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ ఫ్రమ్స్ అనమాట మనము ఎంబసీకి చూపించాలి మన మా దగ్గర మా దగ్గర ఇనఫ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఉంది దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ దేర్ మేము ఈ సేవింగ్స్ అమౌంట్ తోటి నేను నా టూ ఇయర్స్ అనేది కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను అండ్ చేసి నేను నా ఎడ్యుకేషన్ ఫినిష్ అయిపోయాక నేను మళ్ళీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై మదర్ మదర్ కంట్రీ అనేది వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ అమౌంట్ అని మన బ్యాంక్లో చూపించుకోవాలన్నమాట సో ఈ అమౌంట్ ఎంత అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూనివర్సిటీ అండ్ యూనివర్సిటీ అండి ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ వన్ యూనివర్సిటీ టు అదర్ యూనివర్సిటీ సో నేను యూజ్ తీసుకున్న యూనివర్సిటీలో ట్వంటీ ల్యాక్స్ మెయింటైన్ చేయమన్నారు సో ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అనేది మీరు సేవింగ్స్లో కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఎఫ్డీలో కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు సేవింగ్స్లో మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్లీస్ట్ ఫర్ థర్టీ డేస్ అండ్ ఎఫ్డీ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వవు కాబట్టి మీకు సేఫ్ సైడ్గా మీ అమౌంట్ అనేది అలానే ఉంటుంది సో మీ వీసా స్లాట్ బుక్ అయినప్పుడు విఎఫ్ఎస్ స్లాట్ బుక్ అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక టూ డేస్ ముందు మీ ఏదైతే బ్యాంక్లో మీరు ఈ
కమింగ్ బ్యాక్ టు ది వీజా ఆఫీస్కి వెళ్ళినాక ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే ద ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోమోస్ట్ థింగ్ ఇస్ రైట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ఎంటరింగ్ ద వీజా ఆఫీస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ మనని అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ అడుగుతారు దీంట్లో మనకి జీడబ్ల్యూఎఫ్ అనేది ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు అది స్కాన్ చేసుకుంటారు అనమాట అండ్ మన డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్ కూడా అడుగుతారు సో ఇవి తీసుకు ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాక దెల్ గివ్ అస్ వన్ టోకెన్ నెంబర్ ఈ టోకెన్ నెంబర్ తోటి మనల్ని ఒక రూమ్లో కూర్చోపెడతారు సో అక్కడ మనకి మన ఎదుర్కొండో టీవీ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి ఆ టీవీ స్క్రీన్స్లో మన టోకెన్ నెంబర్స్ అందరి ఐ మీన్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి టోకెన్ నెంబర్స్ అనేవి స్క్రాల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆ స్క్రాల్ అయినప్పుడు మన టోకెన్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ క్యాబిన్కి వెళ్ళాలి అనేది కూడా ఒక ఆడియో అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది కూడా వినేసి మనము పర్టిక్యులర్ క్యాబిన్లోకి వెళ్తే మన డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట సో అలానే నేను కాసేపు కూర్చున్నాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేశాను జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మినిట్స్ నా టోకెన్ నెంబర్ వచ్చింది అండ్ ఐ హ్యావ్ కాట్ టు మై క్యాబిన్ సో క్యాబిన్కి వెళ్ళగానే ద విఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఆస్డ్ ఫర్ మై డాక్యుమెంట్స్ అనమాట ఫస్ట్ మన అపాయింట్మెంట్ సేమ్ ద అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతారు అండ్ అండ్ దెన్ అగైన్ డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్ అడుగుతారు ఇది ఇచ్చేసాక దెన్ ద లాస్ట్ ఫర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట ఈ ఎడ్యుకేషనల్ డాక్యుమెంట్స్లో మన టెన్త్ ఇంటర్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్లో నేను చెప్పినట్టు త్రీ త్రీ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట కన్సాలిడేటెడ్ మెమొరాండమ్ ప్రొవిజనల్ అండ్ కాన్వర్గేషన్ సర్టిఫికేట్ దీంతోపాటు మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఫర్ లాస్ట్ థర్టీ డేస్ అండ్ దెన్ ట్యూబర్ క్లాసెస్ టెస్ట్ది కూడా అడుగుతారు అండ్ ద క్యాష్ లెటర్ విచ్ వీ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ సో ఇవన్నీ మ్యాండేటెడ్గా వాళ్ళు తీసుకుంటారు మన దగ్గర నుంచి కొంతమంది అడుగుతున్నారు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కూడా క్యారీ చేయాలా అనేది మీరు కనుక మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యాక ఏదైనా వర్క్ చేస్తే దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ ఉంటే క్యారీ చేయండి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అది లేకుండా వెళ్ళకూడదు అనేది మాత్రం లేదు ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ డి నాట్ వర్క్ ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ మీ జస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ డాక్యుమెంట్స్ మీరు వెళ్ళి అక్కడ సబ్మిట్ చేయొచ్చు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ అనేది మాత్రం ఇట్ ఈస్ అండ్ ఆప్షనల్ థింగ్ ఓన్లీ అది మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఫోటో కాపీస్ తీసుకుని అది కూడా వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ ఇవ్వలేకపోయినా కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదండి సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ మనము విఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వగానే వాళ్ళు స్కాన్ చేసుకుంటారు అనమాట స్కాన్ చేసుకుని వాళ్ళు మా వాళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి మనకి ఆ ప్యాకేజెస్లో ఏది కావాలనేది కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ప్యాకేజెస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయండి సో దాని గురించి నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను మేబీ ఆ వీడియో ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు ఏ ప్యాకేజ్ సూటబుల్ అనిపిస్తే ఆ ప్యాకేజ్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు విఎఫ్ఎస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు సో నేను ఈరోజు తీసుకుంది ద వెరీ బేసిక్ ప్యాకేజ్ అండి సో ఈ ప్యాకేజ్లో ఏంటి అంటే నేను మళ్ళీ విఎఫ్ఎస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నా నా పాస్పోర్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోకుండా నేను కొరియర్ సర్వీస్ మాత్రం తీసుకున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా పాస్పోర్ట్ అప్డేట్స్ రావడానికి నేను ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఈ కొరియర్ సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు మీ ప్రాపర్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి మీరు ఒకవేళ మీ హోమ్ అడ్రస్ ఇస్తే మీ హోమ్ అడ్రస్కి మీకు కావాలి అన్నప్పుడు హోమ్ అడ్రస్ ఇవ్వండి ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ యువర్ పాస్పోర్ట్ టు కమ్ టు యువర్ ఆఫీస్ అడ్రస్ మీ ప్రాపర్ ఆఫీస్ అడ్రస్కి ఇవ్వండి మనం ఏదైతే అడ్రస్ ఇస్తామో ఆ అడ్రస్కే వాళ్ళు కొరియర్ చేస్తారు అండ్ ఎస్ఎంఎస్ కూడా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు మీ ప్రాపర్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వండి అండ్ జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ ది రైట్ నెంబర్ ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్గా వాళ్ళతో చెక్ చేసుకోండి మీ నెంబర్ రిపీట్ చేసి సో ఈ రెండు తీసుకోవడానికి దే హ్యావ్ గివెన్ మీ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ బ్రాన్స్ ప్రీమియం ప్యాకేజ్ సో ఈ ప్యాకేజ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి సో దీంట్లో నాకు ఏమొస్తుంది అంటే కొరియర్ చేస్తారు వన్స్ ద పాస్పోర్ట్ ఈజ్ రెడీ అండ్ నాకు అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి నా పాస్పోర్ట్ గురించి సో దిస్ టూ థింగ్స్ గురించి నేను ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేశాను అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు సో ద టోటల్ అమౌంట్ ఐ హ్యావ్ పేడ్ టుడే ఈస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి సో ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్యాష్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు డెబిట్ కార్డ్ లేదు అండ్ యువర్ ఓన్ డె క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ లే
ఫస్ట్ మన పిక్చర్ తీసుకుని అండ్ ఆల్సో మన ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ ఫోర్ ఫింగర్స్ ప్రింట్ తీసుకుంటారు ఫింగ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకుంటారు అండ్ దెన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫోర్ ఫింగర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకుంటారు అండ్ ద థమ్ నెల్స్ ఇవన్నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కంప్లీట్ టెన్ ఫింగర్స్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ మాత్రం తీసేసుకుంటారు సో ఇది తీసుకున్నాక దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ద ప్రాసెస్ అండి ఇంతకు మించి పెద్దగా ఇంకేం ప్రాసెస్ జరగదు అండ్ దిస్ ఈస్ డన్ అండ్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఇంతకు మించి పెద్ద క్వశ్చన్స్ కానీ డీటెయిల్స్ కానీ ఇంక ఏమీ అడగరు అనమాట అండ్ దే మై టెల్ యూ దట్ ఇట్ వుడ్ టేక్ అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిమం డేస్ పడుతుంది బిజినెస్ వర్క్ బిజినెస్ డేస్ పడుతుంది మన పాస్పోర్ట్ మన దగ్గరికి రావడానికి సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ అండి మనకి ఈ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు మన డాక్యుమెంట్స్ గురించి కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ మన ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కానీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు సో మీరు దాని గురించి ఎలాంటి టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు ద విఎఫ్ఎస్ లాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జస్ట్ గివింగ్ యూర్ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు మన డాక్యుమెంట్స్ తీసి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు స్కాన్ చేసి ఎంబసీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇస్తారు ఎంబసీ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు మన డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేవా ఏమైనా ఎడ్యుకేషనల్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయా అండ్ ఆల్ దాట్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎంబసీ వాళ్ళకి మన డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసినప్పుడు మన మీద ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా లేకపోతే ఇఫ్ దే ఇఫ్ దే ఫీల్ దట్ ద పర్సన్ ఇస్ ఫేక్ అప్పుడు మనకి ఒక ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనకి మన పాస్పోర్ట్ అనేది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసిన రిజెక్ట్ చేసిన అనేది మనకి రిటర్న్లో మనకి కొరియర్ చేసి పంపించేస్తారు అండ్ వీ గెట్ ఆర్ గెట్ బ్యాక్ ఆర్ పాస్పోర్ట్ సో దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాపన్స్ అట్ విఎఫ్ఎస్ అండి ఇంకెలాంటి క్వశ్చన్స్ కానీ ఎలాంటివి జరగవు మీరు దీని గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు జస్ట్ మీరు వెళ్ళేసి హ్యాపీగా మీ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేసి వచ్చేయచ్చు అండ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అండి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్సిమం అంతకంటే పెద్దగా టైం ఏమీ అవ్వట్లేదు so i hope this video is very informative for you me gan ka nachinata ite as i said please subscribe to my channel and as i always say manamu us lo na uk lo na mother indian matra marchipokandi jai hind thank you